Y a cinco días de las elecciones, la Alcaldía de Medellín presentó un informe sobre seguridad y riesgos en el proceso electoral en la ciudad. Aseguró tener graves denuncias y quejas ciudadanas que, al parecer, mostrarían la infiltración de grupos al margen de la ley, comandados principalmente por Alia Sebastián en algunas campañas políticas a la Alcaldía y al Consejo de Medellín. Según las autoridades, seis comunas y el corregimiento de San Antonio de Prado son los lugares donde es más visible esta situación. La alcaldía insistió en que los grupos al margen de la ley están coartando la libertad del voto, principalmente en los barrios Popular, Manrique, Villahermosa, Castilla, 12 de Octubre y Buenos Aires. De influir en la actividad proselitista y en el constreñimiento del libre ejercicio al voto. La ciudad de Medellín, desafortunadamente, en las últimas semanas se ha venido acentuando el número de denuncias, indicios e inclusive de informes de organizaciones e instituciones, tanto civiles como del Estado, que hablan con claridad de que la red criminal mafiosa que hay en la ciudad de Medellín estaría intentando infiltrar e incidir en el desarrollo de las elecciones en la ciudad. Además explicó que se detectó una participación de desmovilizados en la campaña política. Aparecen el mayor número de indicios en los cuales sujetos de la red criminal que directamente están siendo buscados por las instituciones del Estado por tener pendientes con la ley, aparecen en relaciones poco claras con otras personas que aunque no tienen antecedentes, tienen un comportamiento bastante particular al actuar como ex líderes de corporaciones vinculadas a procesos de movilización. Según el informe de seguridad y riesgos en el proceso electoral, estas estructuras delincuenciales al parecer están apoyando a determinados candidatos para la alcaldía, el Consejo de la Ciudad y la JAL. Las fotos, los informes han sido ya presentados ampliamente. Estamos hablando básicamente del doctor Luis Pérez como candidato a la alcaldía. El secretario de gobierno explicó que pese a que solo se recibieron denuncias de estos apoyos en los partidos conservador, firmes por Medellín y Cambio Radical, su investigación nada tiene que ver con que sean precisamente los opositores al actual gobierno.